Дорогие друзья, хочу сегодня с вами связать вот такой узор, который я разработала специально для вас, моя авторская разработочка. Раппорт ширину у нас с вами будет 3 петелечки, раппорт высоту всего лишь два ряда. Вяжется очень просто, смотрится очень интересно. И знаете, мне нравится, вот как он смотрится, вот именно как бы перевернутый. Видите, вот такие... Не знаю, как треугольнички, как маленькие лепесточки получаются. Очень интересно смотрится. Также у этого узора интересно смотрится другая сторона. Можно так располагать. Можно вот так. То есть она необычная. Как одна, так и другая сторона. Выбирайте, присоединяйтесь. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось. Огромное вам спасибо за ваши комментарии, лайки. Давайте приступим к работе. Смотрите, я использую в этом уроке крючок 1 и 4 100 процентный мерсеризированный хлопок 169 метров 50 граммах но на что я хочу обратить ваше внимание этот узор прекрасно будет смотреться буквально из любой пряжи попробуйте присоединяйтесь и я напоминаю что раппорт ширину у меня 3 петли я буду набирать э, 5 рапортов, это 5 U3, 15 и добавлю 2 петли с одной и с другой стороны по одной петелечке для формирования полотна. Итого 17 петель я набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я выполнила цепочку из 17 воздушных петель. Далее я буду вязать ряд полустолбиков. Я выполняю 2 воздушные петли подъема. Накид на крючок. И очень внимательно вожу крючок 1, 2, 3 в четвертую петлю от крючка. И выполняю полустолбик. Накид. Вожу крючок во вторую петлю. И выполняю полустолбик. Накид, следующую петлю, полустолбик, накид, следующую, полустолбик. Так я вяжу до конца моего ряда. Я завершаю выполнение ряда полустолбиков, накид. И смотрите, я вожу крючок, у меня последняя петелечка, выполняю полустолбик. И могу приступить к выполнению следующего ряда. Что я для этого делаю? Я делаю 4 петли подъема очень внимательно. Раз, два, три, четыре. Выполнила. Далее работу разворачиваю. Выполняю два накида на крючок. Пропускаю первую вершинку очень внимательно. И в следующую вершинку я ввожу крючок. И провязываю столбик с двумя накидами. Раз, два и две петли вместе. Далее, очень внимательно, я выполняю одну воздушную петлю, накид, немного работу разворачиваю и смотрите, ввожу крючок в накид и петлю столбика. Вот таким образом. Вытягиваю. И оставляю петли на крючке. Вытягиваю, видите, на уровень вот моей воздушной, то есть на уровень, скажем так, моей, моей воздушной и моей петли рабочей. Вот таким образом. Накид. Ввожу крючок во второй накид и петлю столбика. И делаю то же самое. Вытягиваю. Придерживаю. Далее накид. И теперь мы будем с вами вязать столбики с накидом незавершенные. Первый столбик я выполняю в уже провязанную вершинку. Смотрите. Это у меня первый столбик. Всего их должно быть три. Накид. В следующую вершинку это второй столбик с накидом незавершенный. Накид. И в следующую вершинку третий столбик незавершенный. 
видите. Теперь я все петли на крючке провязываю вместе. Вот таким образом. Раз. И выполняю воздушную и подтягиваю. Вот такой прием красивый, простой мы с вами выполнили. Что дальше я делаю? Я выполняю два накида на крючок. Ввожу крючок в следующую вершинку. И выполняю столбик с двумя накидами. После того, как я выполнила столбик с двумя накидами, то есть мы выполняем все те же действия. Я беру поудобнее, таким образом разворачиваю, выполняю одну воздушную петлю, накид и ввожу крючок в первый накид и петлю столбика. Вот таким образом. И опять же вытягиваю, как я и говорила, на высоту да, воздушной петли и нашей рабочей петли. Вот таким образом. Я всегда придерживаю пальчиком, мне так удобнее и так сохраняется натяжка. Далее накид и вытягиваю. И теперь наши незавершенные столбики с накидом. Накид, ввожу крючок уже в провязанную вершинку и выполняю раз столбик. Далее два Напоминаю, столбики с накидом не завершенные. И 3. И теперь все петли на крючке я провязываю вместе. Вот таким образом. И воздушное подтягиваю. Так мы с вами будем вязать до конца нашего ряда. Я начну выполнение следующего элемента вы продолжите самостоятельно то есть у нас с вами столбик с двумя накидами немножко побыстрее я буду делать воздушная и выполняем вытягиваем вытягиваем накид и считаем раз два и три все очень просто провязываем и воздушно подтягиваем вяжем до конца ряда на необходимую вам длину вашего ряда да то есть у вас получится столько таких приемов сколько вы уже начали столько насколько вы выполнили вашу работу и длину вашей цепочки напоминаю рапорт в ширину 3 петли я завершаю выполнение моего узора то есть вот ряда вот этих приемов интересных что я делаю я вы, э, выполняю два накида на крючок и у меня смотрите вот петли подъема я ввожу крючок воздушную петлю которая у меня сразу была до да, за полустолбиком и выполняю столбик с двумя накидами мой ряд завершен у меня небольшой вы можете конечно выполнить больше и далее я приступлю к выполнению второго ряда рапорта Второй ряд рапорта высоту у нас полустолбики, то есть у нас с вами вот такой интересный прием и полустолбики. Я покажу, как провязываются эти полустолбики. Две воздушные петли подъема, я работу разворачиваю, далее накид на крючок. И смотрите, очень внимательно, что мы делаем с вами. Мы пропускаем вот эту воздушную петлю, она у нас с вами не будет провязываться, а будем провязывать за дальние полупетли. Те, которые у нас находятся непосредственно над нашим приемом. То есть это петля от совместного провязывания, далее полупетля от воздушной и от вершинки. Всего должно быть три полустолбика. И считаем. Раз. Видите, да, полупетля. Два. И три. Далее опять накид, ввожу крючок и считаю. Раз. Видите, да, я пропустила вот эту петелечку. Два. И три.
3. Итак, над каждым приемом. Раз, два, все очень просто, три. Рапорт ширины у нас три петли, я напоминаю. Так мы над каждым просчитываем. Выполняем так до конца ряда. Я завершу выполнение ряда вместе с вами. Я завершаю ряд полустолбиков. Напоминаю, они провязываются за дальнюю полупетлю. И смотрите, последний столбик я выполняю накидной крючок и ввожу крючок в четвертую петлю подъема. Вот она, которая идет сразу за нашим приемом. И выполняю полустолбик. Мой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня будут точно такие же приемы и потом ряд полустолбиков то есть рапорт высоту у нас всего лишь два ряда я начну выполнение вы продолжите самостоятельно как и ранее что я делаю я выполняю раз два три четыре четыре петли подъема работу разворачиваю выполняю два накида на крючок пропускаю первую вершинку очень внимательно в следующую ввожу крючок и провязываю столбик с двумя накидами вот таким образом. Далее воздушная накид. Я ввожу крючок в накид и вытягиваю. Накид. Ввожу крючок и вытягиваю. Все как мы с вами делали ранее, помните, да? Далее накид. Теперь ввожу крючок в уже провязанную вершинку. И выполняю первый незавершенный столбик с накидом, в следующую вершинку второй и в следующую третий. Вот смотрите, все петелечки на крючке у меня, видите, да? И теперь я буду их провязывать за один прием. Накид и провязали. Далее что я делаю? Я выполняю воздушную и подтягиваю. Так, я продолжаю выполнять. Смотрите, далее я выполню столбик с двумя накидами в следующую вершинку. И вы продолжите выполнение полотна на необходимую вам высоту. Еще раз повторюсь, раппорт ширину 3 петли, раппорт высоту 2 ряда. Сегодня мы с вами научились вязать вот такой узор. Очень интересный, моя авторская разработочка. И как я говорила ранее, смотрите, мне этот узор даже больше нравится вот таким перевернутым. Видите, вот такие интересные, как листики, как я не знаю, такие вот, ну, вот такие хорошенькие, скажем так, маленькие листики получаются, да. Так он смотрится с одной стороны, и так наш узор смотрится с другой стороны. Вы можете использовать как одну, так и другую сторону. Давайте переверну. Видите, вот такая рельефность видна. Очень интересно за счет провязывания за дальнюю полупетлю. Красиво, интересно. Сразу скажу, что этот узор будет хорошо смотреться как из тонкой пряжи, так и из любой другой толстой, полухлопка, полушерсти. Это у меня стопроцентный мерсеризированный хлопок, как я уже и говорила. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, где вы использовали этот узор. Творческих вам успехов и до новых встреч!